Значит, переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас о, об освещении проездов к учреждениям социальной сферы города. Но я бы расширил этот вопрос, в том числе у нас были проблемы в конце года по освещению некоторых улиц в Сан-Хасан. Что у нас с освещением проездов к учреждениям социальной сферы города? Накладывается. Ну, в принципе, у вас есть, есть. Как бы наша информация. Значит, мы последний, ну, у нас еще не только как бы под, подходы к каким-то социальным учреждениям, у нас и проблемы есть, и некоторые улицы у нас не освещены. До сих пор не говоря уж там о поселковых Спасибо. улицах. Мы последние годы, в общем-то, тоже средства не выделяли на это, но мы постоянно экономии, которая у нас образовалась в результате конкурса, где мы направляли сюда на освещение. Это мы так освещали Ленинскую, Комсомолу часть осветили, там Пушкинскую осветили, там улицу Студенческую осветили. Некоторые улицы, как только у нас экономия образовывалась, несколько десятков тысяч или тысяч, мы каждый раз направляли их на освещение. Последние годы, естественно, Экономия у нас уже сейчас, вот если прошлый год взять вообще, просто как бы отбирают, если экономия у нас есть. Естественно, мы вот эту работу, к сожалению, прекратили. Вот, как бы организовывать еще дополнительное освещение там, где у нас освещения нет. По этой программе, которую мы вот написали, это мы сделали еще запрос, кроме того, что у нас была информация, взяли информацию еще из дошкольных детских учреждений, из Горано. Вот всю информацию мы собрали, примерно ее прикинули стоимость. Вы видите, тут есть и небольшие стоимости, 40-30 тысяч. 11 миллионов у вас программы, плюс полтора миллиона еще дополнительная программа. Совокупность там порядка 13 миллионов. Да, ну, правильно понимаем? Правильно. Это осветить все проезды. Коллеги. Ну, материально, конечно. Значит, у меня предложение. Вопросы, во-первых. Если вопросов нет, тогда у меня предложение. Значит, направить, рекомендовать администрации города Дзержинска рассмотреть и принять данную программу к действию, то есть изыскать денежные средства. Будут другие предложения. Если других предложений нет... И когда там, чтобы ну, сроки доложили нам? В течение месяца. У нас процессуальные сроки 30 рабочих дней ну, с момента поступления документов в администрацию города. Я думаю, вряд ли мы в этом году найдем средства на это. Потому что нам бы выжить в этом году. У нас очень много мероприятий, которые еще сегодня не обеспечены те реальные мероприятия, которые должны быть в этом году. Вот вы говорили вопрос, это вопрос освещения городского. У нас нет стопроцентно пока обеспечения оплаты за освещение городского. Это и вопрос уборки городских территорий. То есть вряд ли мы сможем заниматься вот реконструкцией освещения в других местах, пока мы не решим те про текущие проблемы, которые мы должны оплатить Нет. в этом году. Я значит, такой же, опять же, предлагаю или изменить предложение, значит, рекомендовать администрации программу принять однозначно, а к вопросу финансирования вернуться по, значит, по, по исполнению бюджета за два квартала. Хорошо. То есть сейчас у нас световой день идет как бы на прибавку. Давайте значит... лучше учтем в бюджете следующего года. Вот я согласен, а вот попробовать учесть это в бюджете следующего года, это более реально, чем... В этом году эти деньги. Олег Викторович, я все-таки предлагаю обратиться еще к депутатам за помощью. Вот у нас с Павлом Михайловичем одна школа на округе. И ничего страшного, если депутаты возьмут шерсть на определенными школами и поставят там по два, по три светильника. Вопрос только единственного подключения к общегородским сетям. Про программа должна предусматривать все финансирование, вы предлагаете, да? Ну, и... почему как бы, депутатам не обратиться? Мы сейчас к депутатам собираемся еще обратиться по... Стеллам, который у нас э, во всех поселках, посвященный там погибшей Великой Отечественной войне. Смысл ко всем обращаться? У нас три депутата от поселка. Я, их, Воро... я, 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 на, них Воронин, намек... я на них не намекаю. И, ну, по-моему, вы хотите на... Нет, не все, а то, На что... нашем горбе в районе. На, на ваших кругах. Там небольшая сумма получается. Но у нас даже этой суммы нет. Нет, я знаю, какая сумма. Мне... Не, не а какая вас... сумма, кстати, у вас по вашей информации? 138 тысяч, на все. Уважаемые коллеги, сейчас что рассуждать? Давайте первый программу принимать надо, надо, а вот уже источник финансирования там. Вы надо. оставляете свое предложение или прислушаетесь к предложению с Хусейн Хасановича? Давайте То есть финансирование 17-й год. Или вернемся к, по, по второму, по исполнению Пусть второго. Мы поручение никаких не даем пока. Владимир Владимирович, на самом деле Хусейн Хасанович немножечко лукавит. 
Значит, лукает. Я вам даже сейчас, я вам даже сейчас скажу, почему. Сейчас скажу, так, Лежачий давай. камень вода, безусловно, не течет, но будучи депутатом 7 лет на округе, часть улиц, например, поселка, было сделано по программе софинансирования. Есть специальные программы освещения. Поэтому, честно говоря, я бы хотел от Кусанта Хасановича, чтобы он сказал, взял бы паузу времени для того, чтобы программа продумал... Софинансирование. О мероприятиях по софинансированию, да, то есть как Подходите ко мне, я вам подробно все расскажу. Прямо Нет, в рубль в рубль. Я знаю, что за дело. Когда ты на последнем думе начал говорить, что депутаты сволочи отобрали деньги. Никогда я так Ну я условно, ладно, Никогда. так буду. Мне просто, Александр Касанович, хочется предложить, что. При... На, на ямочный... да, да, да. при рассмотрении бюджета следующего года мне бы хотелось, чтобы, например, я эту тему а знаю я от и до, да. Но другие депутаты, может быть, не совсем а владеют. Павел Михайлович, вернемся, сколько? А? Просто разложить вот это все. Сколько будет цветов в последующем году, сколько будет светильник, сколько будет дорог. Прям вот показательно это сделать. Коллеги, что мы будем делать с освещением? Мы поручим проработать вопрос Программа. софинансирования. Да, Потому что реально в поселках Гавриловки, Колодкино многие улицы делались по принципу софинансирования. Была программа, ну, это программа энергосбережения была, правда. Да, там осветительные приборы менялись на современные. Подтверждаете? Это, это было ну, очень И она, нет, нет, назад. Нет, она до сих пор действует, если вы не в курсе, эта программа до сих пор действует. Просто несколько лет мы не принимаем участие. Значит, не принимаем участие, Хусан Хасанович, я вам напомню почему. Потому что э, два года назад, э, по-моему, Тихомиров был там замглавой. Он, у нас причем деньги на софинансирование этой программы были. Но она была зарублена, потому что Тихомиров сказал, что вы заключите энергосервисный контракт, ну, который до сих пор не заключен. Это не Тихомиров, это Виноградов сказал. Ну, давайте, по давайте без персоналей. Ну, называйте фамилию. Да. С обид, с обид, с обид. Поэтому программы софинансирования, они есть, коллеги. Давайте мы поручим все-таки Хусейн Хасанович проработать вопрос участия в программах и возможном софинансировании со стороны депутатов либо иных источников. Вы знаете, она программа была, ну раз уж разговор зашел, программа была действительно подготовлена. Единственный город во всей России, кому выделили по этой программе деньги, 8 миллионов нам тогда выделили. И если помните, и у нас были в бюджете заложены деньги. Программа действительно шикарная была. Я не докладывал в Казани, там были все города. Они сказали, ребята, вы обгоните все города. Потому что там была очень шикарная программа. Но зарубил ее виноград. Он просто не отправил меня туда. Или бы сам должен был съездить, надо было подписать там документы в Москве. Он не мне не дал. Мы можем Я вернуться к этой программе. программе. Нас они психанули страшно, потому что единственному городу, которому они пошли навстречу, международный фонд, это Дзержинск. И сказали, ребята, больше сюда не подходить. Да не, но в прошлом Мы году они также готовы отказались. были принимать участие. Да, вы сейчас очень приводите очень аргументы, готовы, почему не делать. Ради Бога, давайте попробуем. У нас и проект уже был готов. Владимир Владимирович, и давайте проект. проголосуем. Да. Сколько даем? Ну, для, для софинансирования мы... Месяц? Месяц? Ребята, мы для софинансирования сразу должны понять, что мы должны заложить где-то около 30 миллионов. Нет, речь идет о проездах, там общая сумма 13 миллионов. Надо заложить 30 миллионов. Нет, там уже реконструкции всей Значит, системы, в том числе и поселка. Проработайте и вопрос, я вас прошу. Даем вам месячный срок. Кто за это предложение? Все. Вопрос о финансировании участия в программах по софинансированию. Программа под принятие. Кто за... Нет, давайте Хусейн Хасанович проработает вопрос о возможности софинансирования. После этого мы будем принимать программу. Да, Это логично.